எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவு வந்து கண்டிப்பாக வந்து சேஃப்டி ஃபஸ்ட் அதுக்காக ஒரு நேரலையே நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் மேபி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வாழ்த்துக்கள் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் அதாவது ரெண்டு விஷயம் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்று வந்து சென்னையில் நடக்கக்கூடிய சென்னையில் நடந்து முடிந்த தீ விபத்து சென்னை டி நகரில் நடந்த தீ விபத்து கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு மேலே அவங்க ஒரு பெரிய ஃபயர் ஆகிடுச்சு அது அணைக்க முடியல அதோடைய சேதாரம் நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கோம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தீ விபத்துக்கள் நடந்துகிட்ருக்கு நம்ம எல்லாருமே தெரியும் ஸோ அதில் நேற்று கோயம்புத்தூரில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சின்ன குழந்த சூளமேடு பகுதியில் மழை பெய்ஞ்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஈரமான கம்பியை கையில் பிடிச்சிருச்சு அந்த ஈரமான கம்பியை கையில் பிடி பிடிக்கும் போது என்ன பண்ணியிருக்கு கரண்ட் சாக் அடிச்சிருக்கு பின்னாடி என்ன பண்ணியிருக்காரு அந்த குழந்தைய கையை பிடிச்சி எழுத்திருக்காரு அவரும் சாக் அடிச்சிட்டாரு ஸோ இரண்டு பேர் இறந்துட்டாங்க ஸோ இதை இந்த நியூஸில் பார்க்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பட் அந்த நிகழ்வுகள் நம்ம குடும்பத்தில் நமக்கு நடந்துருந்தா அது மிகப்பெரிய சேதாரமும் அதாவது ஈடுகட்ட முடியாத இழப்பாக இருக்கு அல்லவா அதனால தான் இந்த ஒரு லைவை வந்து உங்களுக்கு நான் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் அதாவது அதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்கிறேன் அதாவது இன்றைக்கி குரு பகவான் என்னுடைய குரு பின்னாடி பாபாவோட ஆசீர்வாதம் பழனியாண்டோட ஆசீர்வாதம் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வானாகி ம மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் கூனாகி யாழ் என தென்று அவரவரை கூத்தாட்டு வானாகி நின்றாயே என் சொல்லி வாழ்த்துவனே எல்லா நீ நீர்க்கும் இடம் இல்லாமல் இருக்கும் இறைவன் இறைவனோட ஆசீர்வாதத்துடன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு பிரார்த்தம் பண்ணிட்டு இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ஒரு இடத்துல எப்படி தீ உண்டாகுது அந்த தீயை எப்படி அணைக்கலாம் தீனா என்ன இப்போ இதெல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஏன்னா இன்றைக்கி அன்றாடும் வாழ்க்கையில் பயன்படுது ஒரு சின்ன விபத்து என்ன பண்ணுது பல கோடிக்கு சேர அன்றைக்கி நடந்த சிறிய நான் இதை பார்த்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ் வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் உங்களுடைய கொஸ்டின் நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதாவது ஃபயர் சம்மந்தமான சில கொஸ்டின்களும் நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த விபத்து அதாவது நம்ம டி நகர் சென்னை சில்க் சில விபத்து பகலில் நடந்திருந்தால் எத்தனை உயிர்கள் போயிருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நம்மளே அந்த இடத்துல மாட்டியிருக்கோம் நம்ம இல்லை இல்லை நம்ம ஒரு பகுதி எரிஞ்சிருது நம்ம உயிரோடு இருக்க முடியுமா ஒரு தீ வந்து நம்ம கையில் ஒரு பகுதியில் எரிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம பகுதியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிகிரி செகண்ட் டிகிரி தேர்ட் டிகிரி ஃபஸ்ட்டு டிகிரிங்கிறது தோல் பகுதி செகண்ட் டிகிரிங்கிறது சதை பகுதி தேர்ட் டிகிரிங்கிறது எலும்பு பகுதி அப்போது ஒரு ஃபயர் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு டிகிரி தோல் பகுதி வரைக்கும் போய் ஒரு மூணு அதாவது முப்பது செகண்டுக்குள்ள என்ன பண்ணுவோம் செகண்ட் டிகிரி சதை பகுதிக்கு போயிடும் தேர்ட் டிகிரி எலும்பு பகுதிக்கு போயிடும் அப்போ அந்த பகுதியை நம்ம காப்பாற்ற முடியாது இன்னைக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காரு இறைவன் வந்து இன்னைக்கு நம்ம ஃபேஸ்புக் பார்க்குறோம் நல்ல ஃபேஸ் கொடுத்துருக்காரு நல்ல சாப்பாடு கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஸோ இந்த விஷயம் அதாவது நார்மல் நீங்கள் வீட்டில் ஒரு சமையல் பண்ணுறோம் நான் நேரம் அம்மாவே வச்சுக்கோங்க நம்ம வீட்டில் போகிறோம் உங்கள் ஒய்ஃபாக இருக்கட்டும் அல்லது அம்மாவாக இருக்கட்டும் என்ன சொல்கிறீங்க அம்மா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவோம் காலையில் அம்மா எனக்கு ஒரு சூடாக ஒரு கப் டீ போட்டு கொடுமா அப்படிமா நாலு மணிக்கு இந்த இயர் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நான் இந்த ஜூன் மாதத்துலேருந்து நான் நல்லா படிக்கிறேன் அதனால் எனக்கு காலையில் ஒரு நாலரை மணிக்கெல்லாம் எழுந்திரிச்சிட்றேன் நான் ப்ளஸ் டூ போகிறேன் டென்த்து போகிறேன் ஸோ நான் ஒரு நல்ல மார்க் வாங்கணுமா ஸோ நாலரை மணிக்கெல்லாம் எழுந்திரிச்சு ஒரு சூடான டீ போட்டு கொடுமா அப்படிங்கிறாங்க நேரம் அம்மா எங்கே போகிறாங்க நேரம் சமையல் அறைக்கு போகிறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல தீ பிடிக்கணும் அப்படின்னா டீ குடிக்கணும்னா தீ பிடிக்கணும் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க நேரம் போனோன்னா உடனே தீ வந்துடுமா அது எல்பிஜியாக இருக்கலாம் ஒரு எரிபொருள் வேணும் அது கேஸாக இருக்கலாம் விறகாக இருக்கலாம் மண்ணெண்ணையாக இருக்கலாம் ஸோ ஏதாவது ஒரு எரிபொருள் ஒரு இடத்துல தீ பிடிக்கணும்னா ஏதாவது ஒரு எரிபொருள் தேவை ஸோ அந்த எரிபொருள் இருக்கு அது கேஸ் வச்சுக்கலாம் மண்ணெண்ணெய் வச்சுக்கலாம் வில எரிபொருள் இருந்தால் தீ உந்த உண்டாகுமா இல்லை அந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் தேவை காற்று வேணும் மூணாவது வெப்பம் இது மூணு சேரும்போது தான் ஒரு இடத்துல தீ உண்டாகுது இது தான் தீயின் முக்கோண வடிவம் அப்படிங்கிறாங்க டிஎன்பிசி எக்ஸாம்லேயும் நிறைய கேட்டிருப்பாங்க தீயின் முக்கோண வடிவம் என்றால் என்ன தீயோட சிம்பிள் என்னது ட்ரையாங்கல் ஸோ ஃபியல் ஆக்சிஜன் ஹீட் இது மூணு சேரும்போது தான் ஒரு இடத்துல தீ உண்டாகும் இப்போ நல்ல உதாரணம் என் கையில் பார்த்தீங்கன்னா தீப்பட்டி இருக்குது இப்போ இந்த தீப்பட்டியில் பாஸ்பரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எரிபொருள் இருக்குது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ அந்த இடத்துல ஃபயர் உண்டாயிருமா இல்லை இல்லை எல்லா பக்கம் ஆக்சி
சரி இந்த தீ எப்படி அணைக்கலாம் மூணு முறையில் தீ அணைக்கலாம் ஒன்று ஸ்டார்வேஷன் மெத்தட் இன்னொன்று கூலிங் மெத்தட் இன்னொன்று ஸ்டார்வேஷன் கூலிங் மெத்தட் பிளாங்கெட்டிங் மெத்தட் ஸ்டார்வேஷன் அப்படிங்கிறது ரிமூவ் ஆஃப் ஃபியூயல் ஒரு இடத்துல ஃபயர் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம வீட்லேயே இருக்காங்க வீட்டில் நம்ம டிவி பார்த்துட்ருக்கோம் ஃபயர் ஆகிடுச்சு டிவி பற்றி அதிகமாக சூடாகிடுச்சு ஃபயர் ஆகிடுச்சு உடனே என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் உடனே என்ன பண்ணலாம் தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது ஏன்னா மின்சாரம் அதில் இருக்குது அப்போ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் நம்ம புத்தியை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்ற முடியாது பக்கத்தில் என்ன பண்ணலாம் மின்சாரம் அதாவது மின் தொடர்பை கட் பண்ணலாம் சரி மின் தொடர்பை கட் பண்ண முடியல வேறு என்ன பண்ணலாம் டிவி எரிஞ்சது எரிஞ்சிருச்சு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பக்கத்தில் உள்ள எரிபொருள் எல்லாமே பிரிச்சிடலாம் உங்கள் டிவி பக்கத்தில் பெட் இருக்குது டிவி பக்கத்தில் சேர் இருக்குது சோபா இருக்குது புக்ஸ் இருக்குது நோட் இருக்குது பேங்க் பாஸ் புக் இருக்குது ஸோ அதை எல்லாமே என்ன பண்ணலாம் அதை எல்லாமே பிரிச்சிடலாம் ஸோ அதையுமே பிரிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த தீ என்ன பண்ணும் ஒரு இடத்துல தீ உண்டாகுது அந்த டிவி பெட்டி எரிஞ்சிட்டு இருக்க தீ என்ன ஆகும் தீக்கு தேவையான எரிபொருள் கிடைக்காம எரிபொருள் கட் ஆயிடுச்சு எரிபொருள் இல்லாமல் அந்த தீ அணைஞ்சிடல இது பேர் ஸ்டார்வேஷன் மெத்தட் ஸ்டார்வேஷன் வார் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு மலையில மலையில எல்லாம் ஃபயர் ஆயிடுச்சு என்ன பண்றோம் நம்ம என்ன பண்றோம் காட்டு ஃபயர்ல நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்ப காட்டு ஃபயர் ஆகும் போது அந்த இடத்துல உள்ள டெம்பரேச்சர் அதிகமாயிரும் ஸோ அந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது ஒரு தீயோட டெம்பரேச்சர் அதிகமானாவே நம்ம பக்கத்துல போக முடியாது அப்ப அதிகமான டெம்பரேச்சர் ஒரு மலை தீ ஆகும் போது அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு பக்கத்துல ஒரு பத்தடி தள்ளி பெரிய பள்ளம் தொட்டி விடுறோம் ஏன்னா இந்த பள்ளத்துக்கு அங்கிட்டு ஃபயர் ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கறக்காக அதாவது கட் பண்றோம் அந்த மரங்கள் செடி கொடி எல்லாம் கட் பண்றோம் ஸோ பிளாங்கெட்டிங் மெத்தட் பிளாங்கெட்டிங் மெத்தடுங்கிறது அதாவது ஸ்டார்வேஷன் மெத்தட் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல உள்ள எரிபொருளை பிரிச்சா தீ அணைக்கலாம் ஸோ உங்க வீட்டில் அதாவது ஒரு ஃபயர் சர்வீஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ நேராக ஒரு ஃபயர் சர்வீஸ் ஒரு ஏரியாவில் வந்து ஒரு ஃபயர் ஆயிடுச்சு நேராக ஃபயர் சர்வீஸ் வருது ஸோ ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு ஃபயர் சர்வீஸ்க்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணுறீங்க ஸோ ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நூறு போலீஸ் நூற்றி ஒன்று ஃபயர் சர்வீஸ் நூற்றி ரெண்டு ஆம்புலன்ஸ் நூற்றி மூணு டிராஃபிக் போலீஸ் இப்போ நூற்றி எட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணால் போதும் அல்லது நூற்றி ஒன்றுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஃபயர் சர்வீஸ் வந்துடுது இப்போ உங்கள் ஏரியாவில் ஒரு ஃபயர் ஆகுது ஸோ சென்னை சில்க்ஸ் ஃபயர் அல்லது உங்கள் நெருக்கமான இடத்துல ஒரு ஃபயர் ஆகுது நீங்கள் ஃபயர் சர்வீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணிட்டீங்க ஃபயர் சர்வீஸ் வரப்போகுது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபயர் சர்வீஸ் வரும்போது அந்த ஏரியா அந்த ஏரியாவை நம்ம கிளியர் பண்ணி கொடுக்கணும் இப்போ நிறைய என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஃபயர் இன்சிடெண்ட்டில் அந்த ஏரியாவில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வண்டியை போட்டு வேடிக்கை பார்ப்பாங்க தண்ணி ஊற்றிட்டுருப்பாங்க வண்டி டிராஃபிக் ஆயிரும் ஸோ அந்த ஃபயர் சர்வீஸ் வண்டி வர்றதுக்கு ஒவ்வொரு செகண்ட் லேட்டாக லேட்டாக என்ன பண்ணுவோம் இங்கே விபத்து அதிகமாகிட்ருக்கோம் அப்போ நம்ம ஃபயர் சர்வீஸ் ஃபோன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வீட்டில் ஒரு விபத்து நடந்திருக்கு நம்ம தெருவில் நடந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபயர் சர்வீஸ்க்கு வரக்கூடிய அந்த வழியை அங்கங்கே நிப்பாட்டாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விலக்கி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த தீயை மிக விரைவாக அணைக்க முடியும் சரி இன்னொன்று பண்ணலாம் ஒரு ஃபயர் சர்வீஸில் பத்தாயிரம் லிட்டர் தண்ணி தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சென்னை சில்க்ஸ்லேயே பார்த்துட்டீங்க ஸோ ஒரு நாளைக்கு பத்து வண்டி இருபது வண்டி மாறி மாறி ஏன்னா ஒரு வண்டி அதிகபட்சமாக ஒரு நாற்பது அடி ஸ்பீடில் தண்ணி அடிக்கணும் அப்படின்னா நாலு கேஜி ப்ரெஷர் தண்ணி அடிக்கணும்னா அரை மணி நேரம் தான் அந்த தண்ணி வரும் ஸோ இன்னொன்று நமக்கு என்ன தேவைப்படும் உடனே அந்த ஃபயர் சர்வீஸ்க்கு தண்ணி தேவைப்படும் நம்ம ஒரு இடத்துல ஃபயர் சொல்லிட்டோம் நம்ம கிராமமாக இருக்கலாம் வீடாக இருக்கலாம் ஃபேக்ட்ரியாக இருக்கலாம் ஸோ ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஃபயர் சர்வீஸ் வந்தாச்சு அந்த ஃபயர் ஃபைட்டிங் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் பக்கத்தில் தண்ணி கிடைக்கக்கூடிய இடத்த அவங்ககிட்ட நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கலாம் பக்கத்தில் ஒரு கிணறு இருக்குது வெல் இருக்குது இங்கே மோட்டர் இருக்குது இங்கேருந்து தண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஃபயர் சர்வீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆயிரம் மீட்டர் பக்கத்தில் இருக்கிற தண்ணியை கூட அவங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு வண்டி வரக்கூடியும் ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இது முன்னேற்பாடு சார் ஃபயர் சர்வீஸ் வந்துட்டு வந்துருச்சு வந்தோன்னே என்ன பண்ணுவாங்க ஓஸ் போட்டு உடனே அடிச்சிருவாங்களா இல்லை காற்றோட திசை பார்ப்பாங்க இப்போ வடகிழக்கு காற்று அடிச்சிட்ருக்கு காற்றோட திசை எப்படி அடிக்குதுங்கிறது பார்ப்பாங்க ஸோ வடகிழக்கு காற்று இந்த மாதிரி அடிச்சிட்ருக்கு அப்படின்னா அடுத்து ஃபயர் எங்கே போகும் எதனைக்கு அடுத்த திசை வடகிழக்குன்னா இங்கே இருக்க வீடு இங்கே தான் போகும் அப்போ இங்கேருந்து கட் பண்ணுவாங்க அடுத்து பரவிடாமல் அங்கே தடுப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் இதுக்கு பேர் தான் ஸ்டார்வேஷன் மெத்தட்
இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம்ல நிறைய இடங்கள் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர்ஸ் எல்லாம் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல உள்ள ஆக்சிஜனை கட் பண்ணுது ஃபயர் ஸ்டார்ட் பண்ணுது இப்போ நல்ல உதாரணம் உங்கள் சமையல் அறையிலே என்ன இருக்கணும் ஒரு அருமையான பெட்ஷீட் ஸோ அருமையான பெட்ஷீட் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு சமையல் அறையில் எதார்த்தமாக ஒரு எண்ணெய் சட்டி ஃபயர் ஆயிடுச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த அந்த பெட்ஷீட் எடுத்து நேராக அந்த எண்ணெய் சட்டி மேலே போடலாம் எண்ணெய் சட்டி மேலே போட்டால் அந்த இடத்துல காற்று தடை செய்ப்பு எடுத்து ஃபயர் அடைஞ்சிடும் ஸோ மணல் போடுறோம் மணல்க்கு எப்படி தீ அணைக்கிற சக்தி இருக்குங்கிறீங்க மணல் காற்றை விட எடை அதிகமான பொருள் ஸோ அதை வீசும்போது அந்த இடத்துல காற்று தடை செய்யப்படுது அந்த இடத்துல ஃபயர் ஸ்டாப் ஆகுது காற்று இல்லைன்னா நம்மளே உயிர் வாழ முடியாது மூக்கை அப்படியே அடைச்சிட்டோம் அப்படின்னா உயிர் வாழ முடியுமா முடியுமா முடியாது இல்லைவா ஸோ இந்த காற்றை கொடுத்த இறைவனுக்கு நம்ம இன்னைக்கு நன்றி சொல்லணுமா இல்லையா இப்போ நம்ம எப்படி பெரியாள் இன்னைக்கு காற்று இல்லைன்னா நம்ம உயிர் வாழ முடியாது ஸோ இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்த இறைவன் மிக பெரியவர் இல்லை ஸோ நம்ம இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லும் அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல காற்று இல்லை அப்படின்னாலும் கூட ஃபயர் அணைஞ்சிடும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் பிளாங்கெட்டிங் மெத்தட் காற்றை தடை செய்தால் தீயை அணைக்க முடியும் ஸோ உணவு வந்து பிளாங்கெட்டிங் மெத்தட் பார்த்தோம் ஸோ ஸ்டாலி ஸ்டார்வேஷன் பார்த்தோம் அடுத்து கூலிங் மெத்தட் குளிர வைக்கும் முறை குளிர வைக்கிறது எப்படி ஒரு பையன் என்ன பண்ணிட்டான் ஸ்கூலில் வந்து நல்லா மார்க் வாங்கிட்டான் அதாவது ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் ஒரு நானூற்றி ஐம் தொண்ணூற்றி எட்டு வாங்கிட்டான் அவன் ஃப்ரெண்டுகிட்ட வந்து சொல்கிறான் நான் நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு மார்க் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னோன்னா அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு அப்படியே ஒரு ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு மார்க்காக வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த ஃப்ரெண்டுக்குள்ளே என்ன வந்துருச்சு ஒரு ஃபயர் வந்துருச்சு என்ன ஃபயர் ஸ்டொமக் ஃபயர் அப்போ என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுனா அதை அணைஞ்சிடல கொஞ்சம் நான் தண்ணி குடிச்சிக்கிறேன் ஆனால் இந்த இடத்துல ஸ்டொமக் ஃபயர் வரக்கூடாது இல்லை நம்மளும் நல்லா படிக்கணும் அந்த மார்க் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட் நினைக்கணும் அதே மாதிரி தான் கூலிங் மெத்தட் அப்படின்னா என்ன எடுத்தோம்னா ஒரு இடத்துல ஃபயர் ஆகுது அந்த ஃபயர் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த இடங்களில் தண்ணி ஊற்றுனா தீ அணைக்கலாம் சாதாரண பேப்பர் எறிது தண்ணி ஊற்றலாம் வைக்கப்பில் எறிது தண்ணி ஊற்றலாம் ஸோ தண்ணி ஊற்றும் போது அந்த இடத்துல உள்ள எரிபொருளை தடை செஞ்சுட்டு தடை செய்து அதனால் ஃபயர் வந்து அணைஞ்சிருது நீங்கள் புரிஞ்சுங்க தண்ணி ஊற்றும் போது எரிஞ்சி சாம்பலாகக்கூடிய பிறகு தண்ணி ஊற்றலாம் ஒரு ஆயில் ஃபயருக்கு தண்ணி ஊற்ற முடியாது ஏன்னா அவங்க ஒரு எண்ணெய் சட்டி ஃபயர் ஆகுது ஆயில் ஃபயர் ஆகுது ஆயில் தண்ணி தண்ணி வந்து எடை அதிகமான பொருள் அங்கே என்ன பண்ணுவோம் அதிகமான ஃபயர் ஆயிரும் கேஸ் ஃபயருக்கு தண்ணி ஊற்ற முடியாது ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபயருக்கு தண்ணி ஊற்ற முடியாது ஸோ நம்ம வந்து தண்ணி வந்து திடப்பொருளுக்கு தான் பயன்படுத்த முடியும் ஸோ நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க ஸோ அதிக நேரம் நான் எடுத்துக்க வரும்பில் ஸோ மூணு வகையான ஃபயர் அதாவது ஸ்டார்வேஷன் மெத்தட்ங்கிறது அந்த இடத்துல உள்ள எரிபொருளை பிரிக்கலாம் பிளாங்கெட்டிங் மெத்தட்ங்கிறது அந்த இடத்துல உள்ள காற்றை தடை செய்யணும் கூலிங் மெத்தட்ங்கிறது அந்த இடத்துல உள்ள வெப்பத்தை தடை செஞ்சாலும் தீ அணைக்க முடியும் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபயர் ஃபயர் அத்தனை வகையை பிடிச்சிருக்காங்க ஸோ நம்ம எல்லாம் ஒரு ஸ்கூலில் காலேஜில் எல்லாமே ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் என்ன பண்ணுறாங்க செக்ஷன் பண்ணுவாங்கள அது மாதிரி ஃபயரை வந்து அஞ்சு கிளாஸாக பிடிச்சிருக்காங்க ஏங்கிறது சாலிட் ஃபயர் பிங்கிறது லிக்விட் ஃபயர் சிங்கிறது கேஸ் ஃபயர் டிங்கிறது கெமிக்கல் ஃபயர் ஈங்கிறது எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபயர் ஏங்கிறது திடப்பொருள் வகையான தீ பிங்கிறது திரவப்பொருள் வகையான தீ சிங்கிறது வாயு பொருள் வகையான தீ டிங்கிறது உலோக பொருள் வகையான தீ அண்ட் ஏங்கிறது மின்சார வகையான தீ ஏங்கிற சாலிட் ஃபயருக்கு மட்டும் தான் நீங்கள் தண்ணி ஊற்ற முடியும் தண்ணி ஊற்றும் போது அங்கே உள்ள வெப்பம் தடை செய்வது ஏங்கிறது சாலிடுங்கிறது நமக்கு எல்லாம் தெரியும்ல நம்ம மரக்கட்டை பெஞ்சு ப பஞ்சு பூரை சாலிட் எதுலாம் இருக்கோ அதுக்கு தண்ணி ஊற்றலாம் ஸோ லிக்விட் ஃபயருக்கு தண்ணி ஊற்ற முடியாது அது பெட்ரோல் டீசல் எல்லாமே ஏற்பட்டோம் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்ற முடியும் பெட்ரோலுக்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்ற முடியாது இல்லை இப்போ தண்ணி ஊற்றுனா என்ன ஆகும் மிகப்பெரிய விபத்து வந்துடும் நம்ம நிறையா பார்த்துருப்போம் பெட்ரோல் பங்க்கில் கூட நிறையா வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவார் பெட்ரோல் போட்டுட்ருப்பாரு இவர் செல் வந்துடும் டேட்டா கனெக்ஷன் ஆன் ஆயிரும் நெட் ஆன் ஆயிரும் அந்த அதிர்வு இல்லை அந்த இடத்துல ஃபயர் ஆயிரும் ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய விபத்து வரும் அதனால் ஆயில் இடத்துல கூட நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது செல் ஆனில் வைக்கக்கூடாது நீங்கள் பெட்ரோல் பெட்ரோல் போட்டுட்ருக்கோம் அப்படின்னா செல் ஆனில் இருக்க ஆஃபில் தான் வைக்கணும் அவர் பேசிகிட்டு இருக்காரு பெட்ரோல் பங்கில் யாரோ பக்கத்தில் பேசினாலும் கூட நீங்கள் அறிவுரை கொடுக்கலாம் ஏன்னா அது முழுமையான பாதுகாப்பு ஏன்னா நம்ம இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு நம்ம இருக்க மாட்டோம் ஸோ அதனால் இது எல்லாமே பாதுகாப்
இந்த பதினேழுக்குள்ள ப்ரெஷர் இருக்கும் ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர் எடுத்துட்டு அதோடைய அழுத்தம் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி பர் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் அவ்வளவு ஒரு பயங்கரமான பாம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு எல்பிஜி சிலிண்டர் தான் அதனால தான் அது வெடிச்சதுன்னா என்ன பண்ணுது ஒரு பெரிய பில்டிங்கவே நம்ம காலி பண்ணிடும் ஸோ இதை எப்படி நம்ம பாதுகாப்பாக வைக்க முடியும் அந்த ஏஜென்ட் எல்பிஜி சிலிண்டர் கொண்டு வர்றாரு நம்ம வீட்டுக்கு வர்றோம் வாங்குறோம் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டு வாசல் என்ன பண்ணணும் அந்த ஒயிட் கலர் மூடியை ஓப்பன் பண்ணி கேஸ் கசிவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் காசு கொடுங்க கேஸ் கசிவில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா சில சிலிண்டர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த கேஸ் வந்து நீங்கள் வீட்டில் அடிஷ்னல் சிலிண்டர் ஓப்பன் பண்ணும்போது அது புஸ்வான மாதிரி அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ பக்கத்தில் ஏதாவது ஃப்ளேம் தீ இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல ஃபயர் ஆயிரும் அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் அந்த எல்பிஜி சிலிண்டர் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து அந்த ஏஜென்ட்டு நம்ம வீ வீட்டு வாசல்லே நிப்பாட்டிட்டு அந்த வெள்ளை கலர் மூடி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கேஸ் கசிவில்லைன்னு தெரிஞ்ச பின்னாடி நீங்கள் பைசா கொடுங்க ரெண்டாவது ஒவ்வொரு முறை நீங்கள் வர்றீங்க அதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் சிலிண்டர் தீந்துறது அடிஷனல் சிலிண்டர் நீங்கள் மாட்ட போகிறீங்க எல்பிஜி சிலிண்டர் அடிஷனல் நீங்கள் மாட்டும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பக்கத்தில் ஃப்ளேமே இருக்கக்கூடாது கரண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிளகு வத்தியோ மனநல வழக்கையோ வைக்கக்கூடாது டார்ச் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த ரெகுலேட்டர் கழட்டிட்டு புது சிலிண்டர் ரெகுலேட்டர் நீங்கள் மாட்டும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நீடில் சில நேரத்தில் புது சிலிண்டரை பஞ்சாயிடுச்சுன்னா கேஸ் புசுவான மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ஃபயர் வந்துடும் இதை கவனமாக இருங்க மூணாவது பாயிண்ட் ஒவ்வொரு முறை சமையல் செஞ்ச பின்னாடியும் சமையல் எப்படி இருக்கும்னு சாப்பிட்டு பார்க்கணுமா இல்லை ஒவ்வொரு முறை சமையல் செஞ்ச பின்னாடியும் சமையல் எப்படி இருக்கும்னு நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கணும் பட் இங்கே என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு முறை சமையல் பின்னாடியும் ரெகுலேட்டர்லையும் ஆஃப் பண்ணுங்க ஸ்டவ்லையும் ஆஃப் பண்ணுங்க ஏன்னா இது ரெகுலராக பண்ணுங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கேர்லெஸ் தான் நம்ம வீட்டில் குழந்தைகள் எல்லாமே இருக்கும் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை சண்டே சமையல் அறையில் வந்து விளாடுங்க ஏதாவது இருக்கா ஜீனி டப்பா ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடும் ஸ்வீட் எடுத்து சாப்பிடும் நேராக விளாடும்போது என்ன பண்ணுவோம் அது ஸ்டவ்வை வந்து ஒரு விளாட்டுக்கு திரிகி விட்டுரும் நம்ம ரெகுலேட்டர் ஆஃப் பண்ணல கேஸ் ஃபுல்லாக கசிவு இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து ஆன் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஃபயர் ஆயிரும் அப்போ அப்புறம் நம்ம பேசுறதுக்கு நம்ம இருக்க மாட்டோம் அல்லவா நம்ம நியூஸில் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியாது ஸோ இங்கேன்னு நம்ம பாதுகாப்பு முக்கியம் ஸோ ஆரம்பத்தில் எல்பிஜி சிலிண்டர் எடை அதிகமான பொருள் அது லீக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கீழ் நோக்கி தான் போவோம் அப்போ உட்காந்து தான் நம்ம ஸ்மல் பண்ணணும் எல்பிஜிக்கு ஆரம்பத்தில் எந்த விதமான மனமே கிடையாது அதுக்காக ஒரு ஈத்தேல் மெர்கேப்டன் சொல்லிட்டு ஒரு வேதிப்பொருள் சேர்க்குறாங்க அந்த ஈத்தேல் மெர்கேப்டன்கிற வேதிப்பொருள் தான் எல்பிஜி சிலிண்டருக்கு வாசனை கூடுகுது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு நல்ல எல்பிஜியோட ஸ்மெல் நோக்கு ஸ்மெல்க்காக சேர்க்கப்படும் ஒரு பொருள் ஸோ எல்பிஜி சிலிண்டர் சாரி எல்பிஜி சிலிண்டர்ஸ் இது ஒரு மூணாவது பாயிண்ட் நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கீங்க நாலாவது பாயிண்ட் எல்பிஜி சிலிண்டர்ஸ் நீங்கள் வெளியூர் போயிட்டு வரீங்க அல்லது ஈவினிங் வர்றீங்க வீட்டை திறக்கிறீங்க நேராக சமையல் அறை போகிறீங்க அங்கே வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு நல்ல ஸ்மெல் அடிக்குது எல்பிஜி வார்டு அடிக்குது என்ன பண்ணுறது உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது சுவிட்ச் லைட் இதெல்லாம் போட்டுறக்கூடாது தீப்பெட்டி அதெல்லாம் இருந்தால் அதை படுத்தக்கூடாது என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ரூமில் ஃபுல்லாக கேஸ் கசிவு இருக்கும் அப்போ நீங்கள் சுவிட்ச் போட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு முறை லைட் சுவிட்ச் போடும்போதும் அது ஒரு சின்ன தீப்பொறி வரும் அது என்ன பண்ணுவோம் அந்த ரூம் ஃபுல்லாக ஃபயர் ஆகிடும் அப்போ அந்த சிலிண்டர் வடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்கிறது அப்படின்னா மெதுவாக ரெகுலேட்டர் கட்டிட்டு அந்த சிலிண்டர் வெளியே கொண்டு வந்து வச்சுட்டு அந் உங்களுடைய ஏஜெண்ட்டுக்கு நீங்கள் தகவல் சொல்கிறது முழுமையான பாதுகாப்பு நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி எல்பிஜி சிலிண்டர் நீங்கள் சமையல் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ப்ராப்பராக ஹோஸ்டெல்லாம் மாற்றிடுங்க ரொம்ப நாள் ஹோஸ் வச்சுக்காதீங்க அந்த ஹோஸ்டில் டேமேஜ்னால தான் ஃபயர் ஆகிடும் எல்பிஜி சிலிண்டர் நீங்கள் ரெகுலேட்டர் ஆன் பண்ணிட்டீங்க சமையல் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க எல்பிஜி பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு நேரத்தில் சின்ன கசிவு வந்து அங்கே ஃபயர் ஆகிடுச்சு ஒரு பதட்டம் உடனே உள்ளே போய் வெடிக்குமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் எல்லாத்துக்குமே இருக்குல்ல வெடிக்குமா எப்போ வெடிக்கும் அப்போ எல்பிஜி சிலிண்டர்ஸ் வந்து அந்த தீக்கு நடுவில் மாட்டியிருக்கு தீக்கு நடுவில் மாட்டும் போது அதாவது அப்போ உடனே வடிக்காது ஏன்னா வெளியே தான் வரும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உடனே பிளான் கட்டிங் மெத்தட் இல்லை நம்ம வீட்டில் பக்கத்தில் ஏதாவது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க கல்யாணம் சமையல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அல்லது பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஃபயர் ஆக்சிங் யூசர் மண்டபத்தில் இருக்குது இதை பற்றி ஒரு அஞ்
ஊர்காத்த அழைச்சிட்டு இருந்துட்டு மறந்துட்டேன் பஸ் ஏறி வந்தாச்சு அப்படின்னாங்க அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஊர்கா சட்டியெல்லாம் ஃபயர் ஆகி புகை வந்து பக்கத்து வீட்டிலேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க அப்புறம் பதறி போய் வந்தோம் நல்ல வேலை அவங்க ஒரு பெரிய ஃபயர் ஆகலை இறைவன் அருளால் அப்படின்னாங்க அப்படின்னாங்க ஸோ அது உண்மையிலே சந்தோஷம் தான் ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி வந்து சேஃப்டி ஃபஸ்ட்டு தான் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ இவ்வளவு பொருள்கள் நம்ம வீட்டில் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அல்லவா இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும் ஒரு செல் முத கொண்டு பாதுகாப்பாக இருக்கும் நம்ம சார்ஜ் போட்டுட்டு பேச முடியாது நம்மளுடைய பேட் டைம் வெடிச்சதுன்னா கா காது போயிடும் அயன் பாக்ஸ் இருக்குது கரண்ட் கட் ஆகிடுது ஏழு டு எட்டு கரண்ட் இல்லை நம்ம கரெக்டாக செக் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி வைக்கலைன்னா அந்த அயன் பாக்ஸ் ஆன்டே இருக்கும் நம்ம வீட்டை பூட்டிட்டு வந்துடுவோம் ஸோ பூட்டி வீட்டு கொடுத்தி ஸோ இந்த சென்னை ஷில்க்ஸ் மாதிரி நம்ம சம்பாரிச்ச கஷ்டப்பட்டு பாடுபட்டு வேறு செஞ்சு உழைச்ச இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் பொருள் எல்லாமே என்ன பண்ணோம் ஒரு மணி நேரத்தில் என்ன கரையிடும் ஸோ இங்கே வந்து பாதுகாப்பு மிக அவசியமாக இருக்குது நீங்கள் வெளியூர் பண்ணுறீங்க வர்றீங்க அப்படின்னா நீங்கள் முழுமையாக மின்சார தொடர்பை கட் பண்ணுங்கள் அந்த ஒயரை செக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய எலக்ட்ரிஷன் நீங்கள் வீடு கட்டும் போதோ அல்லது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒயர் போட்டிருக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கியிருக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த லோடு அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரில் வருதா அப்படிங்கிறதுக்கு எலக்ட்ரிஷன் வந்து செக் பண்ணி அதை மாற்றும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி விபத்தெல்லாம் நம்ம தடுக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ரெண்டு நாள் ஊரில் இல்லை ஒருவீசு <laughs> அல்லது அந்த கேஸ் ஏஜென்சியுடைய நம்பர் எல்லாமே அந்த நம்பர் பக்கத்துலேயே இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக அணைக்க அந்த ஒரு விபத்து வராமல் நம்ம தடுக்க முடியும் ஸோ இது சி வகையான ஃபயர் ஸோ அடுத்து டி வகையான ஃபயர்லேருந்து உலோகம் இப்போ நார்மலாக பொட்டாசியம் மெக்னீசியம் இதெல்லாம் ஃபயர் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் தண்ணி ஊற்ற முடியாது அந்த இடத்துலையும் காற்று தடை செய்யப்படணும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி மின்சார ஃபயர் மின்சார ஃபயர் ஆனாலும் நம்ம தண்ணி ஊற்ற முடியாது ஏன்னா சிறந்த மின்கடத்தி நீர் நீர் தான் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ண முடியாது நம்ம தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா அந்த தண்ணி வழியாக மின்சாரம் பயஞ்சிடும் அப்போ ஆரம்ப காலங்களில் மணல் வாலி வச்சிடணும் நீங்கள் உங்கள் இடத்துல பேனல் இந்த மாதிரி ஃபயர் ஆகிடுச்சுன்னா மணல் வாலி அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்போ எல்லா பக்கமே ஃபயர் எக்ஸ்டிங்ஸ் இருக்குல்ல இப்போ ஒரு ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் காலேஜாக இருக்கட்டும் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கட்டும் கோவிலாக இருக்கட்டும் ஃபேக்ட்ரியாக இருக்கட்டும் சின்ன ஆஃபீஸாக இருக்கட்டும் அந்த இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே இப்போ வந்து ஃபயர் எக்ஸ்டிங்ஸ் இருக்கு தீ அணைக்கக்கூடிய கருவி இருக்கு ஆனால் அதை நமக்கு ஆப்ரேட் பண்ண தெரியணும் அதை மெயின் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு நல்லது நம்ம மட்டுமே இல்லை நம்ம ஒரு கல்யாணம் ஒரு இல்லை ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் நம்ம நம்ம திருமணம் வச்சுருக்கோம் நம்மளுடைய உறவு நம்மளுடைய பொண்ணு திருமணம் நடந்துட்டுருக்கு அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விபத்து ஆகுது விபத்தை வந்து பார்க்குறீங்க கேஸ் அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஃபயர் எக்ஸ்டிங்ஸர் எல்லா பக்கம் மாட்டியிருக்கு நமக்கு என்ன தெரியல ஆப்ரேட் பண்ண தெரியல ஹவு டு ஆப்ரேட் அப்படிங்கிறது தெரியல அப்புறம் அந்த இடத்துல எப்படி நம்ம அணைக்க முடியும் அந்த தீ எப்படி அணைக்க முடியும் அப்போ தான் அதுக்காக ஒரு சின்ன இதுதான் அதாவது அந்த எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு தண்ணி ஊற்ற முடியாது அப்போ இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூஸர் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம்ல இந்த எக்ஸ்டிங் யூசர்ஸ் மேக்ஸிமம் எல்லாம் பார்த்துருக்கலாம் கொஞ்சம் இன்னைக்குள்ள இளைஞர்கள்னா ஸ்கூலில் கம்பல்சரி பார்த்துருக்கலாம் ஸ்கூல் வேலை இருந்து எல்லா பக்கம் மாட்டியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர்ஸில் இது ரொம்ப ஈஸி மெத்தட் ஸோ இங்கே ஒரு ஃபயர் ஆகும்போது இந்த சேஃப்டி பின்னை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறீங்க இதிலேருந்து ஒரு சேஃப்டி பின் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கால் வந்துருச்சு அதனால் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஸோ இதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் ஸோ இந்த பின்னை சேஃப்டி பின்னை நீங்கள் எடுத்துடலாம் ஸோ இதில் நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது என்ன ஸோ இந்த மீட்டர் கிரீனில் இருக்கா ஸோ ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர் இது தான் இது மைல்டு ஸ்டீலாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த எக்ஸ்டிங் யூசர் நீங்கள் இது தான் இதுக்குள்ளே இருக்கிறது மோனோ அமோனியம் பாஸ்பேட் வித் நைட்ரஜன் கேஸ் உள்ளே இருக்குது ஸோ இந்த மீட்டர் கிரீனில் இருந்துச்சுன்னா கேஸ் ஃபில்லாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த சேஃப்டி பின்னரை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஸ்ப்ரேயர் ஒரு ஒரு அஞ்சு அடி ஆறு அடி தள்ளி நின்று நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஃபயரோடைய அடிப்பாகத்தில் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணால் போதும் உள்ளிருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த மோனோ அமோனியம் பாஸ்பேட் நைட்ரஜன் கேஸ் ஆனது அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல ஃபயர் என்ன பண்ணும் அந்த இடத்துல உள்ள ஆக்சிஜனை கட் பண்ணது ஃபயர் ஸ்டாப் பண்ணுது இப்போ நான் அடித்தேன் அப்படின்னா ஃபுல்லாக இருட் ஆயிரும் பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் நம்ம பேஸ்புக் நண்பருக்காக நான்
இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நான் பேச முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரூம் ஒரு லாக் ரூம் அதனால் நம்ம நிறைவு பகுதிக்கு கொஞ்சம் நெருங்கிட்டோம்னு நினைக்கிறோம் ஸோ இதே இதில் ஃபயர் அக்ஸ்டிங் யூசர் வந்து பெரிய டைப் ஃபோர் கேஜி சிக்ஸ் கேஜி எரிச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ஓஸ் கையில் பிடிச்சிக்கலாம் பிடிச்சிட்டு சேம் சேஃப்டி பின் எடுத்துகிட்டு அஞ்சு அடிக்கு தள்ளி நின்றுட்டு எந்த இடத்துல ஃபயர் ஆகுதோ அந்த இடத்துல ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டீங்கன்னா இதிலேருந்து ஒரு ஆறு அடிக்கு அந்த ஜெட் போகிறது அந்த ஜெட் ஆறு அடிக்கு போயிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு இந்த மாதிரி நம்ம ஜியோவில் லைவ் பண்ணும்போது கால் வந்துச்சு அப்படின்னாவே அது மறைஞ்சது இல்லை ஸோ இது தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நாளைக்கு இன்கேஸ் ஆஃப் அதாவது இது மேக்சிமம் அந்த கால் வந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால அதிகமாக பேச முடியல ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் வந்து இது தான் ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபயர் அக்ஸ்டிங் மிஸ்டர்ஸ் ஸோ இந்த சேஃப்டி பின் எடுக்கிறீங்களா ரிமூவ் பண்ணுறீங்க தீயோட அடிப்பாகத்தில் காமிச்சிருங்க ஃபயர் அணிஞ்சிடும் ஸோ ஆரம்ப கட்டத்துலேயே ஃபயர் அணிச்சிட்டோம்னா எப்படி அது பெரிய லெவல் பெரிய லெவலுக்கு எப்படி போகும் முந்தானைத்து கூட பள்ளி பக்கத்தில் ஒரு மெயில் நைட்டில் நைட் ஒர்க் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எனக்கு அவர் கூப்பிட்டார் ஓனர் ஓனர் கூப்பிட்டு இருந்தார் சார் நைட் ஒரு ஃபயர் ஆயிடுச்சு நல்லவேளை அந்த ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து அணைச்சிட்டாங்க எனக்கு பல லட்ச ரூபா சேஃப்டி அப்படின்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இல்லை ஆனால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயந்தான் அதாவது அப்புறம் நான் இந்த இன்றைக்கி நம்ம ஸ்கூல் குழந்தைகள் நிறைய குழந்தைகளை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணியிருந்தீங்க அவங்க எல்லாருக்கும் பண்ணியாண்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் பாபோட ஆசீர்வாதம் அந்த நம்ம ஸ்கூல் பஸ்ஸில் வந்து குழந்தைகள் அனுப்புகிறோம் ஸ்கூல் பஸ்ஸில் இந்த மாதிரி ஃபயர் அக்ஸ்டிங் யூஸர் இருக்கும்ல அந்த குழந்தைகள் என்ன பண்ணிடக்கூடாது தெரியாமல் ப்ரெஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ சில நான் அதை வந்து நிறையா ஸ்கூலில் சொன்ன விஷயம் தான் ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா டிரைவர் ஓட்டுறவருக்கு பாதுகாப்புலாம் போயிடும் அல்லது ஸ்டூடெண்ட்டு கண்ணில் எண்ணில் போட்டுரும் ஸோ அதனால் இதை நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லுங்கள் புரியுதுங்களா அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று கோயம்புத்தூரில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு நம்ம குழந்தைகள் ரொம்ப பாதுகாப்பாக நல்ல விஷயங்கள் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் நேற்று என்ன பண்ணியிருக்காங்க சூழமை இல்லை ஈரமான கம்பியை கையில் பிடிச்சிருக்கு அந்த குழந்தைக்கு ஷாக் அடிச்சிருச்சு பக்கத்தில் அவர் பிடிச்சி இழுத்திருக்காரு ரெண்டு பேருமே இறந்துட்டாங்க இது நம்ம நியூஸ் வந்து இதை பார்த்துருப்பீங்க ஸோ நம்ம அந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அதாவது சேஃப்டி பற்றியான விஷயங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க சேஃப்டி பற்றியான நடைமுறை சேஃப்டி எப்படி இருக்கணும் நடைமுறை சேஃப்டி அதான் ஃபயர் மட்டுமே இல்லை வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய நடைமுறை சேஃப்டி எல்லாமே அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது வளரும் பருவம் அல்லவா அந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது நம்மளுடைய கடமை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் மழைக்காரங்களை அந்த கம்பி அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய நோக்கமாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி டயத்தில் நம்ம லைவ் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய கால் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ தேங்க்ஸ் காட் இது வரைக்கும் கூட அதே கால் வரலை அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம நேயர்கள் எல்லாத்துக்கும் நான் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் அதனால் இது தான் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படி பண்ணலாம் ஸோ ஒன்றும் இல்லை ஒருத்தர் சாக் அடிச்சிட்டார் அவர் நம்ம எப்படி காப்பாற்றணும் சொல்லுங்கள் ஒருத்தர் சாக் அடிச்சிட்டார் உடனே என்ன பண்ணலாம் நம்ம வீட்டில் உலர்ந்த கட்டை எடுத்து அந்த கையில் அடிக்கலாம் சரி உலர்ந்த கட்டையே இன்றைக்கி இருக்காது இன்றைக்கி எல்லாத்துமே கேஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்காக பண்ணணும் நம்ம வீட்டில் என்ன இருக்கலாம் பேக் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கூல் பேக்கெல்லாம் இருக்குல்ல ஸ்கூல் பேக் விடுங்க இந்த மாதிரி நோட் இருக்கும் நோட் புக்ஸ் இந்த மாதிரி நோட் புக்ஸில் என்ன பண்ணாது கரண்ட் பாஸ் ஆகாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அந்த இடத்துல கட் பண்ணோம்னா இந்த நோட் புக்ஸ் வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகாது அந்த உயிரை அவங்கள சேஃப்டி பண்ணலாம் அதுக்கு பின்னாடி அவங்க நிலை குழிஞ்சு கீழே உழுகாமல் இருக்க நம்ம அவங்கள காப்பாற்றலாம் காப்பாற்றும் போது அங்கே நமக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் அதாவது சேஃப்டி நம்ம வீட்டில் நீங்கள் பெயிண்டிங் வேலை பண்ணுறாங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சேஃப்டி பெல்ட் எல்லாம் போட்டிருக்காங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் நம்ம இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப கேர்லெஸ் தான் ஏன்னா ஹெல்மெட் போட்டுங்க அப்படின்னாவே நம்ம போட மாட்டோம் ஆனால் ஹெல்மெட்னால மூணு தடவை நான் உயிர் தப்பிச்சேன் இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இறைவனர்லாம் ஹெல்மெட்டு தான் காரணம் ஸோ அவுட்டர் போகும்போது கண்டிப்பாக ஹெல்மெட் போடுற மாதிரி சேஃப்டி விஷயத்தில் சேஃப்டி பெல்ட்டு அதாவது நான் ஒரு வேலைக்காக ஒரு பெயிண்டர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம் எங்களுடைய ஃபைப் லைனுக்காக அவர் அடிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணிட்டாருனா அவர் இடத்துல மேலே இருந்து அவர் கேர்லெஸ் தான் அவர் கீழே விழுந்துட்டார் நல்ல வேலை காட் கிரைசஸ் அவருக்கு இந்த கை உயரை போல கை மூட்டை அடியாயிட்டு அப்புறம் மூணு மாதம் ஹாஸ்பிட்டல் வச்சுருந்தோம் அந்த செலவு எல்லாமே நாங்கள் தான் பார்த்தோம் பட்டு செலவு விடுங்க பட்
கண்டிப்பாக இந்த இன்றைக்கி ஃபயரை பற்றி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறோம் ஸோ ஃபயர் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபயர் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா ஒரு பாதுகாப்பு நாளைக்கு நீங்கள் எங்கே எனி பேர் இருக்கும் இப்போ சென்னை சில்க்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா மேலே ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் ஈஸியாக இருந்தது அப்படின்னா உள்ளே இவ்வளோ தூரம் தீ ஃபயர் ஆகிருக்காது ஃபயர் என்றைக்குமே அந்த புகை என்ன பண்ணும் மேல் நோக்கி தான் போகும் அப்போ மேலே போக முடியலங்கிறது தான் அது அந்த ஃபயர் வந்து இதாகிடுச்சு அப்போ மேலே வந்து டாப் வந்து உடைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் டாப் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அந்த விபத்து அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் டாப் ஓப்பன் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தான் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு முழுமையான போராட்டமான பெரிய ஃபயராக அங்கே வந்ததுக்கான காரணம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுவும் கூட உண்மையாக கூட இருக்கும் ஸோ அதனால் சேஃப்டி ஃபஸ்ட்டாக இருங்க ஃபேஸ்புக் நண்பர்கள் எல்லாத்துக்குமே நான் நன்றி சொல்கிறேன் நல்ல நல்ல சில பதிவுகளுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு எல்லாத்துக்கும் நான் நிறையா மோட்டிவேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய கருத்துக்கள் இந்த இந்த வருஷம் நான் என்ன நினச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நிறைய ஸ்கூல்களுக்கு நான் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும்னு என்னுடைய கால் என்னுடைய டார்கெட்டை நான் வச்சுருக்கேன் இந்த வருஷத்துடைய டார்கெட் வந்து இந்த வருஷத்தில் ஜூன் ஆரம்பிச்சது அடுத்து வரக்கூடிய ஏப்ரலுக்குள்ள நிறைய ஸ்கூல் காலேஜ் குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி ஃபயர் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நான் கற்றுக்கிட்ட ப்ரோக்ராம் அதுகிட்ட கொடுக்கணுங்கிறது என்னுடைய டார்கெட்டாக இருக்குது அதுக்கு இறைவனுடைய ஆசீர்வாதம் வேணும்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் மட்டும்தான் நமக்கு மகிழ்ச்சி தர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையுடைய நான் இந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சுக்கிறேன் அதாவது இன்றைக்கி பழனியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க எத்தனையோ கோடீஸ்வரர்கள் இருக்காங்க ஆனால் பழனியில் வந்து பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து ஒரே ஒருத்தருக்கு தான் செலவு வச்சுருக்காங்க காந்தி சிலை இருக்குது ஸோ இதை வந்து இளைஞர்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வாழ்ந்தவர் கூடி மறைந்தவர் கூடி அல்லவா எல்லாத்துக்கும் ஏன் செலவு வைக்கல அப்போ ச சமுதாயத்துக்காகவும் மக்களுக்காகவும் உழைக்கிற ஒருத்தருக்கு மட்டும் தான் என்ன கிடைக்கும் இந்த ச ச இறைவன் வந்து காந்தி நோட்டிலே இறைவன் வச்சுட்டார்ல அந்த நோட் இல்லாமல் நம்மளே இல்லை பேச முடியாது அப்போ காந்திய அப்போ அப்போ காந்தி கடைசியில் விட்டு செஞ்சது ரொம்ப நாளை நாள் பொருள் தான் ஆனால் அவர் செய்ய சத்தியமும் தர்மமும் எல்லாருமே ஆத்மா அவர் மகாத்மா அதனால் அந்த இளைஞர்கள் எல்லாரும் அதை கடைப்பிடிக்கணும் நம்ம எல்லாமே சத்தியமும் தர்மமும் கடைபிடித்தோம் என்றால் இன்றைக்கி இப்போ பழனி மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி அவ எத்தனையோ பேர் இருந்தாலும் காலகாலமாக அவருக்கு மட்டும் சிலை இருக்குது அவருக்கு மட்டும் நோட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கும் ஒரு இடம் இருக்கும் நமக்கும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் நம்ம குடும்பத்துக்கும் ஒரு மேன்மை இருக்கும் அப்பா செஞ்ச புண்ணியம் தாத்தா செஞ்ச புண்ணியம் அப்படிங்கிறாங்க அப்பா சேர்த்து வச்ச பணம் இல்லை அதனால் இளைஞர்கள் எல்லாரும் நல்ல விஷயங்களை சமுதாயத்துக்காகவும் குடும்பத்துக்காகவும் செய்யுங்க அப்போ ஒரு மன நிறைவு உங்களுக்கு இருக்கும் இன்றைக்கி நைட்டு கூட எனக்கு ஒரு மன நிறைவு இருக்கும் இன்றைக்கி ஃபேஸ்புக்கில் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை பாஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல எல்லோருக்கும் அன்பு கலந்த நன்றி வணக்கம் மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல நிகழ்வுகளில் சந்திப்போம் வாழ்த்துக்கள்